അദ്ദേഹമാണ് പണ്ട് ആരോ പറഞ്ഞതുപോലെ മുടിയില്ലെന്നേ ഉള്ളൂ നിറച്ച് ബുദ്ധിയാണ് ഒരു നല്ല കൈഡിയ ഒരിക്കൽ കൂടി പ്ലീസ് അടുത്തതായി ഞാൻ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു സിനിമയിൽ അദ്ദേഹം ഒരു ഹീറോ ആയിരുന്നു പക്ഷെ ആള് മലയാളത്തിന്റെ സൂപ്പർ ഹീറോ ആണ് ഒപ്പം ഞാൻ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു ഡോക്ടർ റോണി ഇവിടെ ഓ ഇവിടെ തന്നെ പണ്ട് ഡോക്ടർ ആയിരുന്നു ബാക്ടറായി സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു അപർണ ബാലമുരളി കാൻ യു പ്ലീസ് ജോയിൻ എസ് തൻവി ശിവദ ജിലു ജോസഫ് പക്ഷെ എനിക്ക് ഈ സിനിമ കണ്ടതിന് ശേഷം അഭിമാനത്തോടു കൂടി ഒരു കാര്യം പറയാൻ സാധിക്കും ദിസ് ഇസ് മൈ കേരള സ്റ്റോറി ഇതാണ് എൻ്റെ കേരള സ്റ്റോറി എൻ്റെ വേർഷൻ ഓഫ് കേരള സ്റ്റോറി ഞാനൊരു ജനപ്രതിനിധി ആയിരുന്നപ്പോൾ എം എൽ എ ആയിരിക്കുന്ന സമയത്താണ് ഒരുപാട് മണിക്കൂറുകൾ ഒരു പവർഫുൾ ആളാണ് എന്ന് ജനങ്ങളും ഞാനും തെറ്റിദ്ധരിച്ച എനിക്ക് ഒന്നും ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ല ആ പ്രളയം തുടങ്ങിയ സമയങ്ങളിൽ വിറങ്ങലിച്ചു നിന്ന് പോയ ഒരുപാട് അവസരങ്ങളുണ്ട് ഇതിൽ കണ്ട ഓരോ ആ നമ്മൾക്കറിയാവുന്ന ഇൻസിഡൻസ് ആണ് പക്ഷെ അത് ഓരോ ആളുകളുടെ കണ്ണിൽ നിന്ന് ഓരോ ആൾക്കാരുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ പെർസ്പെക്റ്റീവിൽ നിന്ന് അത് സ്ക്രീനിലേക്ക് വന്നപ്പോൾ പലതവണ കരഞ്ഞു പലതവണ എനിക്ക് ഗൂസ്ബംസ് ഉണ്ടായി നമ്മളെല്ലാം ഒട്ടും ലാഗില്ലാതെ നമ്മളെല്ലാം ഇൻസ്പയർ ചെയ്ത ഒരുപാട് കമ്മ്യൂണിറ്റീസ് ഒരുപാട് ആളുകൾ എന്താ പറയുക മത്സ്യത്തൊഴിലാളികളും അവരുടെ ജീവിതവും എല്ലാം എല്ലാം നമ്മളെ സംബന്ധിച്ച് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല ഞാൻ കാണില്ലായിരുന്നു ആ കാണാൻ ആഗ്രഹിക്കാത്ത ഒരു 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 സ്റ്റോറിയാണ് പക്ഷെ അത് വളരെ ബ്യൂട്ടിഫുള്ളായി അതിമനോഹരമായി എന്നെ ഈ സിനിമ കൊല്ലത്ത് ഒരു പള്ളിയുടെ പെർമിഷന് വേണ്ടിയിട്ട് ജൂഡ് എന്നെ വിളിച്ചപ്പോൾ ഞാനിതൊരു മഹാസംഭവമായിരിക്കും എന്ന് ഞാൻ കരുതിയില്ല ഇങ്ങനെ ഇത് ഇങ്ങനെ വളരെ മനോഹരമായി അത് ഓൺ സ്ക്രീൻ കാണാൻ സാധിക്കും എന്ന് കരുതിയില്ല ഇവിടെ നിൽക്കുന്ന കാസ്റ്റിൽപ്പെട്ട ഓരോ ആളുകളും ദ ജോബ് ബ്രില്യൻ്റ്ലി വെൽ കൺഗ്രാറ്റുലേറ്റ് ഓൾ ഓഫ് എനിക്ക് എല്ലാ സുഹൃത്തുക്കളാണ് അതുകൊണ്ട് അവരെ പേരെടുത്ത് പറയുന്നില്ല എല്ലാവരും അവരവരുടെ റോള് വളരെ മനോഹരമായിട്ട് ചെയ്തു ഞാൻ വിചാരിച്ചു ടോമിനോട് എടുത്തിട്ട് ഓടി വരുന്നതെന്ന് Yes. So thank you, thank you, Ivy, sir. Thank you, Vijay, sir. Nanni Matra, I mean, that's why I'm going to talk about it. I'm going to talk about it. I'm going to talk about it. Because we all have to talk about it. I'm going to talk about it. This is a very smart thing. It's a very good thing. Ode to the real heroes. And that is what this is. Everyone is a hero. We all have to talk about it. We all have to talk about it. We all have to talk about it. മനസ്സിലാക്കിയൊരു <laughs> 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 കൃത്യമായ രീതിയിൽ ഇതിന് സിനിമയാക്കണം എന്നുള്ളതൊരു വലിയ വെല്ലുവിളി തന്നെയായിരുന്നു ഇപ്പോൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഇതിൽ ഒരുപാട് പേരെ നിങ്ങൾ സ്ക്രീനിൽ കണ്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിലും കഴിഞ്ഞ നാല് വർഷമായിട്ട് ഈ സിനിമയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് എല്ലാ എഫേർട്
ഈ സിനിമ ഈ കാണുന്ന രീതിയിലേക്ക് എന്ന് വെച്ചാൽ ജൂണിനാണ് ഈ സിനിമയുടെ എല്ലാ വിജയത്തിൻ്റെയും അവകാശമുള്ളവരുടെ ഒരുപാട് സന്തോഷമുണ്ട് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഹൈബീഡ് പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾ ഒരു ഒരു മഴ തുടങ്ങി ആദ്യത്തെ ദിവസം കഴിഞ്ഞ് രണ്ടാമത്തെ ദിവസം കഴിഞ്ഞ് രണ്ടാമത്തെ ദിവസം വൈകുന്നേരമാണ് നമ്മൾ ആദ്യത്തെ ക്യാമ്പുമായിട്ട് തുടങ്ങുന്നത് അത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയിരുന്നില്ല കേരളം ഫേസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് കേരളം അനുഭവിക്കാൻ പോകുന്നത് എന്താണെന്നുള്ളത് അപ്പൊ അന്ന് നമ്മൾ കണ്ട ആ ഭീകരത എല്ലാ അർത്ഥത്തിലും അത് സ്ക്രീനിൽ എത്തിക്കാൻ പറ്റി അതിനോട് നൂറ് ശതമാനം സത്യസന്ധത കാണിക്കാൻ പറ്റി എന്നുള്ളതാണ് ഈ സിനിമയുടെ ഏറ്റവും വലിയ വിജയം അതിന് ഒരുപാട് സന്തോഷം ആളുകൾ എല്ലാവർക്കും അത് കാണാൻ പറ്റിയതിലും ഇതൊരു ഓർമ്മപ്പെടുത്തലും കൂടിയാണ് നമ്മൾ മലയാളികൾ എപ്പോഴും പറയും ഒരു പ്രശ്നം വരുമ്പോൾ നമ്മൾ പ്രളയം വരുമ്പോഴും കോവിഡ് വന്നപ്പോഴും ഒക്കെ നമ്മൾ ജാതി മത വ്യത്യാസം ഇല്ലാണ്ട് ഒറ്റക്കെട്ടായി നിന്നു അത് കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾ തിരിച്ച് സീറോയിലേക്ക് പോകും അപ്പൊ എന്തായിരുന്നു നമ്മളെന്നുള്ള ഇതൊരു ഓർമ്മപ്പെടുത്തൽ കൂടിയാണ് ഈ സിനിമ അപ്പോൾ എപ്പോഴും നേരത്തെ ജൂട് പറഞ്ഞോളെ മലയാളി എപ്പോഴും അടിപൊളിയായിട്ട് ഇരിക്കട്ടെ ഒരുപാട് സന്തോഷം താങ്ക് യു ഞങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ട് ഇത് ഈ സിനിമയുടെ കാര്യങ്ങൾ സംസാരിക്കാനായിട്ട് എൻ്റെ അടുത്ത് വന്ന സമയത്ത് എൻ്റെ അടുത്ത് പുള്ളി ഞാൻ ചോദിച്ചത് ഇങ്ങനെയാണ് ചേട്ടാ ഈ പ്രളയം നമ്മൾ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എന്ന് വെച്ചാൽ പുള്ളി എൻ്റെ എൻ്റെ ഒരു ടെക്നിക്ക് ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് എൻ്റെ അടുത്ത് ഒരു ടെക്നിക്ക് പറഞ്ഞില്ല പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ കമ്മിറ്റ് ചെയ്യില്ല എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടായിരിക്കാം പക്ഷെ പുള്ളി പറഞ്ഞില്ല ആദ്യം നമ്മൾ കുറച്ച് ഷൂട്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം കൊറോണയൊക്കെ വന്നിട്ട് പിന്നെ ആള് കൂടാൻ പാടില്ലാത്ത അങ്ങനത്തെ കുറെ സാഹചര്യങ്ങളൊക്കെ കവർ ചെയ്ത് നമ്മൾ എത്തി ഇങ്ങനെ ഒരു സ്ഥലത്ത് ഷൂട്ടിംഗ് തുടങ്ങിയപ്പോഴാണ് പുള്ളി ഉദ്ദേശിച്ച ടെക്നിക്ക് എനിക്ക് മനസ്സിലായത് പക്ഷെ ആ ടെക്നിക്ക് കാരണം കൊണ്ടാണ് ഇന്ന് ഇത് കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും അതിന്റെ ഒരു നൂറ് ശതമാനം ഫീൽ കിട്ടുന്നത് അത് അന്ന് എല്ലാവരും നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും കുറെ മഴയത്തുള്ള സീക്വൻസുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു ഞങ്ങൾ കുറെ സിനിമയിൽ ഒരുമിച്ച് അഭിനയിച്ചിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ ഒരു സീനിൽ വരുന്നത് ഒരുമിച്ച് അഭിനയിച്ചിട്ടില്ല ഒരു കോമ്പറ്റീഷൻ സീമോ ഞങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയിട്ടില്ല പക്ഷെ സ്റ്റിൽ എനിക്ക് ഞാൻ ഇവരുടെ ഇടയ്ക്ക് ഞാൻ വിളിക്കുന്ന സമയത്ത് ഇങ്ങനെ പറയും ഫുഡ് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് എന്നൊക്കെ പറയും അപ്പൊ ഭയങ്കരമായിട്ടുള്ള മഴയത്തും നല്ല കഷ്ടപ്പെട്ടൊക്കെ ഒരു സിനിമ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇങ്ങനെ ഒരു റെസ്പോൺസ് ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഇത് ഓൾമോസ്റ്റ് ഒരു നൂറ് ശതമാനം പോസിറ്റീവ് റിപ്പോർട്ടുമായിട്ട് ഈ സോഷ്യൽ മീഡിയയുടെ കാലത്ത് ഞാൻ ഒരു സിനിമയും കണ്ടിട്ടില്ല അങ്ങനെ ഒരു സിനിമ അത് ഒരുപക്ഷെ അത് നമ്മുടെ എല്ലാവർക്കും സിനിമയായതുകൊണ്ടായിരിക്കും അത് കേരളത്തിൻ്റെ ഓരോ മലയാളിയുടെയും സിനിമയായതുകൊണ്ടായിരിക്കും നമ്മളെല്ലാവരും ഇമോഷൻ ആയതുകൊണ്ടായിരിക്കും രാവിലെ അഞ്ച് അഞ്ചരയ്ക്കൊക്കെ എങ്ങനെയെങ്കിലും ഒന്ന് സൂര്യൻ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ വീട്ടിൽ പോവാം എന്നൊന്ന് പറഞ്ഞ് നൈറ്റ് ഷൂട്ടൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് നിൽക്കുന്ന സമയത്ത് മറ്റു സിനിമകളിൽ നിന്നൊക്കെ വ്യത്യസ്തമായിട്ട് വെള്ളത്തിൽ ഒരു റെയിൻ കൂട്ടും ഒരു പേപ്പറിൽ കുറെ എടുക്കേണ്ട ഷോട്ടുകൾ എഴുതി വെച്ചിട്ട് ഒരു പേനുമായിട്ട് ഇത്രയും വെള്ളത്തിൽ ഡയറക്ടറും നിൽക്കും എന്നിട്ട് ഓരോ ഷോട്ടുകൾ തരുമ്പോൾ അത് വെട്ടും അങ്ങനെ ഓരോ ഷോട്ട് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് പുള്ളി ഇങ്ങനെ അടുത്ത് എല്ലാവരും പിന്നെ ചൂടാക്കണമല്ലോ ഒരു ഷോട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാവരും ഒന്ന് വിശ്രമിക്കാതിരിക്കുമ്പോഴത്തേക്കും ഇത്രയും ഷോട്ടിങ് എടുക്കാൻ എന്ന് പറയുന്നത് എല്ലാവരും സാധാരണ ഒരു സിനിമയ്ക്ക് നമ്മൾ ഷൂട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഒരു ഷോട്ട് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് കസേരയാണ് തരിക ഈ സിനിമയ്ക്ക് ട്യൂബ് ആണ് തന്നെ കുറച്ചു നേരം കീറി കിടന്നോ എന്ന് പറഞ്ഞ ട്യൂബ് തരും ഞാൻ ഈ സിനിമയ്ക്ക് യെസ് പറഞ്ഞത് എന്നും എനിക്ക് എന്നോട് തന്നെ തോന്നുന്ന ഒരു എന്താ പറയാ അഭിമാനം കരയുന്ന അന്ന് എനിക്ക് ആദ്യമായിട്ട് സിനിമ കണ്ടപ്പോ എനിക്ക് അറിഞ്ഞു പോയി ശരിക്കും എനിക്ക് നിയന്ത്രിക്കാൻ പറ്റിയില്ല എനിക്കൊരു പ്രത്യേക പരിസരവും നഷ്ടപ്പെട്ട് എന്തൊക്കെയോ ഞാൻ തെറ്റു പറഞ്ഞു അത് ഞാൻ തിരിച്ചു കണ്ടപ്പോ എനിക്ക് ഇന്നിപ്പോ വിഷമം തോന്നി പിന്നെ ഞാൻ ഓർത്ത് എന്റെ ഒറിജിനൽ അന്ന് എല്ലാവരും ആ സംഭവം കണ്ടിട്ട് ഏറ്റവും വിഷമം ഇല്ല എന്റെ എന്റെ മോൻ ചെയ്ത വികാരപരിതമായ സിനിമ കണ്ടപ്പോ ഞാനും വികാരപരിതയായി പോയി അത്രയും പിന്നെ എനിക്ക് രണ്ടു വാക്കുകൾ സംസാരിക്കാനുണ്ട് കാരണം ഇത്രയും ത്യാഗവും ദുരിതങ്ങളും മാനസിക ബുദ്ധിമുട്ടുകളും അനുഭവിച്ച എന്റെ മോൻ ഇനി വിജയ പദ്ധതി എനിക്ക് അതിയായ അഭിമാനമുണ്ട് കാരണം ഇതിന്റെ പിന്നിൽ പ്രവർത്തിച്ച എന്റെ മോന്റെ സിനിമ വിജയിപ്പിച്ച എല്ലാവർക്കും ഈ കുട്ടികൾ എല്ലാവരും